எல்லோருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரொட்டீன் வந்துட்டு இஃப்தார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இஃப்தார் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சதுங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இஃப்தாருக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்பேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆஃப்டர் இஃப்தார் எப்படி பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டீ போட்டுட்ருக்கேன் டீ போட்டு வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வேலையை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் சூப்பராக டீ போட்டாச்சு இஃப்தார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் சிங்கெல்லாம் இப்படி தாங்க இருக்குது பாத்திரம்லாம் நிரம்பியாச்சு சைடு பை சைடு வந்துட்டு நான் காய்கறிலாம் வெட்டி வச்சுட்டேன் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் தேங்காய் இதெல்லாத்தையுமே அரைச்சி வச்சாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சோறு பிளைன் தாளிச்சா அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் சட்னி இதை தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தாளிச்சா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லோரும் வந்துட்டு எலும்பு போட்டு மட்டன் போட்டு தான் தாளிச்சா பண்ணுவீங்க நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பிளைன் தாளிச்சா தான் பண்ண போகிறேன் பிளைன் தாளிச்சா கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை ஓலை கலவு துவரம் பருப்பும் ஒரு அரை ஓலை கலவு கடலைப்பருப்பும் சேர்த்து நல்லா கழுவிக்கலாம் நம்ம சாதா சாம்பாருக்கு வந்துட்டு வெறும் துவரம் பருப்பு மட்டும்தான் போடுவோம் இந்த தாளிச்சாவுக்கு வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன்றரை மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணி அளவாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நான் என்ன சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் வேகும்போது அந்த மேலே நமக்கு ஒரு நுரை நுரை மாதிரி பொங்கி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி வராது இந்த மாதிரி என்ன சேர்த்து நம்ம வேக வச்சோன்னா நல்லாவும் வெந்துடும் பருப்பு ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வந்துட்டுருக்கு இன்னொரு சைடு வந்துட்டு தேங்காய் சாதம் ரெடி பண்ணலாம் தேங்காய் சாதம்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம குஸ்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ஒன்றரை மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதைக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வ பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி புதினா கருவேப்பில மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸியும் கூட டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வதக்கி விடணும்னா நமக்கு சாதம் ரெடி ஆகிடும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இது எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க வேறு எந்த பொடி இதோடு நீங்கள் சேர்த்துக்க வேணாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஓலைக்கு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கோன்னா அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஓலைக்கு இன்றைக்கி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ரெண்டு ஓலைக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஒவ்வொரு அரிசியும் எப்படி வேகும் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த அப்போ நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணியோடு நம்ம சாதம் தகுந்தாப்பில் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ ஊற வச்சுருந்த அரிசி நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கலாம் எப்பவும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அரிசி சேர்த்துக்கோங்க அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் கிட்டே நான் விட்டுருந்தேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க எப்பவும் சாதம் குக்கரில் வைக்கும்போது அவ்வளோதான் நமக்கு குஸ்கா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு சைடு வந்துட்டு சாதம் வெந்துட்டுருக்கு இன்னொரு சைடு வந்துட்டு தாள்ச்சா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி விட்டுட்டு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் நல்லா பொரிய விட்டுட்டேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயங்கிட்ட நல்லா நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அதோ இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காய்கறியை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன காய்கறி வேணுமோ எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் எனக்கு கேரட் உருளைக்கிழங்கு முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் இது மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயிலேயே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிட்டே நல்லா வதக்கணும் இது கூட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போய் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு போய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன்
இப்போ காய்கறி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் இப்போ காய்கறியெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சுருந்த பருப்பு தக்காளி மிக்ஸை வந்துட்டு நல்லா மசிச்சுட்டு இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் இது ரெண்டுத்தையும் நான் மிக்சி ஜாரில் ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதை இதோடு சேர்த்துடலாம் தால் சாய்க்கு வந்துட்டு எப்பவும் கடலைப்பருப்பு சேர்க்கணுங்க இதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு நமக்கு டேஸ்ட் தகுந்தாப்பில் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்டே நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனீங்கன்னா நமக்கு தால் சாய் ரெடி தண்ணி வந்துட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கட்டி ஆயிரும் பருப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதனால் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கோச்சதுக்கப்புறம் மல்லித்தலை துவிக்கிறேன் மல்லித்தலை துவி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இன்னும் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வேகணும் அவ்வளோதான் இறக்க போகிறதுக்கு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மாங்காய் சேர்த்துட்டு இறக்கிட்டீங்கன்னா தாள்ச்சா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் இது சைட் டிஷ்க்கு வந்துட்டு கத்திரிக்காய் சட்னி ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன குக்கரில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உழுந்த பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் எப்போவும் நார்மலாக வந்துட்டு நான்வெஜ் ஐட்டமுக்கெலாம் வேறு மாதிரி கத்திரிக்காய் சட்னி செய்வாங்க ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை இதோடு சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இதுவுமே சைட் பை சைடு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாங்க இது பிரியாணிக்குமே நல்ல காம்பினேஷன் இந்த கத்திரிக்காய் சட்னி இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை இதோடு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் சட்னிக்கு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு வந்துட்டு நான் புளி வந்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க இந்த புளி தண்ணியிலே இது வெந்துடும் அவ்வளோதான் இது நல்லா கிளறிட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு ஒரு விசில் கிட்டே விட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காய் சட்னி சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு கத்திரிக்காய் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு சைடு வந்துட்டு தாள்ச்சா குதிச்சிட்ருக்கு இறக்க போகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது இன்னொரு சைடு வந்துட்டு சாதம் வெந்துருச்சு சைடு பை சைடு பாத்திரம் எல்லாம் கழுவியாச்சு கவுண்டர் டாப்பு நீட்டாகிடுச்சு அடுப்பு மேடை எல்லாமே நான் தொடச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் சாதம் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்குன்னு குஸ்கா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஹாட் பாக்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்போ தான் நமக்கு சக டைம் வரைக்கும் சூடாகவே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் சட்னி என்ன மிதக்க மிதக்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லா நான்வெஜ் ஐட்டமுக்கும் வந்துட்டு இது நல்ல ஒரு சூப்பரான சைடிஷ்னு கூட சொல்லலாம் கறி குழம்பு பிரியாணி அப்புறம் குஸ்கா எல்லாத்துக்குமே நல்ல காம்பினேஷனுங்க இது கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் வந்துட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்
அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மெனோ குஸ்கா பிளைன் தாளிச்சா கத்திரிக்காய் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப